welcome to all dear students in this lecture i will explain to you the concept of depression to demand the meaning of depression demand it is causes and consequences iske jo wajuhat hai aur uske jo nataij hai wo hum explain karenge is topic mein what is depression to demand उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेप्शन डिमांड क्या होता है डेप्शन टू डिमांड जब डिमांड में कमी हो जब डिमांड कम हो एंड इट इज द सिचुएशन दैट वेन एग्रीगेट डिमांड फॉलो शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल In simple words, we can write depression demand at full employment level at full employment level when aggregate demand AD means aggregate demand is less than aggregate supply is less than aggregate supply AS is aggregate supply. and full employment means here when resources are fully utilized and aggregate demand as you know it is the demand for all goods and services produced in an economy during an accounting time period say one year and aggregate supply it is the total amount of all goods and services supplied in an economy during an accounting time period during a given time period say one year and when resources are fully utilized and if there is gap between aggregate demand and aggregate supply agar aggregate demand kam hai aur aggregate supply zyada hai तो उस सूरत में डेफिनेट डिमांड होगा और जो इसके कॉजेज होंगे जो इसके वजूहत होंगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो डिफरेंट होगा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन डिमांड दैट इट इज द सिचुएशन दैट व्हेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा एग्रीगेट सप्लाई से और जो हम ये दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्स आर फुली यूटिलाइज अब हम उसको डायग्राम की सूरत में दिखाएंगे नाउ वी कैन शो इट विद हेल्प ऑफ डायग्राम जैसे कि आपको मालूम है ऑन वर्टिकल एक्स ऑन वाई एक्स वी टेक द वैल्यूज ऑफ एग्रीगेट डिमांड ए डी मीन एग्रीगेट डिमांड and on horizontal axis or we can say on x axis we take the values of income or output gdp gross domestic product we can use the term income or output that is gdp because this gdp it is the monetary value of all final goods and services produced within domestic do territory during an accounting year और जब हम इनकम मेथड यूज करेंगे तो हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम दैट एक्रूज दैट गोज टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज वी यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट सच एज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनर एंड व्हेन इट इज मेजर इन मोनिटरी यूनिट इज देयर फॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ इनकम देर वी कैन यूज बहुत इनकम और आउटपुट जी एंड दिस इज द 90 degree angle and when we divide this area into equal parts we have to draw 45 degree line and all the point is that lie on this 45 degree line jo point is 45 degree line pe hota hai wo hame dikhata hai equality between income jis ko hum denote y se karte hain equal to expenditure x expenditure or we can write equal to aggregate demand income is equal to aggregate demand because this aggregate demand 
it is generally calculated in terms of expenditure on goods and services such as its components or जो हमने already पढ़ा है previous lecture में in that is aggregate demand and its components यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा aggregate demand इसका जो components है in terms of expenditure वो है private consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and expenditure on net export the difference between the value of exports and imports इसलिए हम यहाँ पे expenditure भी लिख सकते हैं या aggregate demand और जो भी point इस line पे होगा वो हमें दिखाते हैं जो income है वो aggregate demand के बराबर है या expenditure के बराबर है This is the line shown aggregate demand and underemployment level. The resources are not fully utilized. This point E1. This is OQ1. OQ1 is underemployment equilibrium level of output. And E1 shows equilibrium point, but under uh, under employment equilibrium, ADU is under sorry ADU is aggregate demand and under employment level. And intersection between 45 degree line and this aggregate demand curve shows the equilibrium point, but this is under employment equilibrium point because this is the aggregate demand and at under employment level. And this will be the unemployment level of output or income or Q1. And this is the curve. This is the line showing aggregate demand at full employment E2. Meaning that my resources are fully utilized. Jo bhi resource available hai, unka jab, jab pura istemal hoga uska, to usko hum kehte hai, full employment of resources. And this is the aggregate demand curve of economy. At full employment, this is the equilibrium point because of intersection between this 45 degree line and ADF, so equality between income and aggregate demand, income and expenditure. And this is the level of output GDP or income OQ2. This is the full employment equilibrium, and this is the point D lying on this aggregate demand line at unemployment level this is point R O Q1 it is under employment equilibrium less than potential output less than potential output less than potential output मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको OQ2 is full employment OQ2 is or we can write it is potential output potential output full employment level yeah I'm like sector full employment equilibrium इकोनॉमिक के बाद जो पोटेंशियल है प्रोडक्शन का वह है OQ2 शोन बाय द इंटरसेक्शन बिटवीन दिस 45 डिग्री लाइन एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम OQ1 दिस पंच फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक के पास जो रिसोर्सेज है 
उस रिसोर्सेज वो प्रोड्यूस कर सकता है उनका पूरा इस्तेमाल किया जाए हंड्रेड टन ऑफ राइस फॉर एग्जाम्पल शून बाई ओ क्यो टू एक इकोनॉमिक के पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स से वो प्रोड्यूस कर सकता है हंड्रेड टन ऑफ राइस अगर उसका पूरा इस्तेमाल किया गया तो जो प्रोडक्शन होगा वो होगा हंड्रेड टन ऑफ राइस लेकिन इफ इकोनॉमी चूज दिस पॉइंट दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रम ई वन जिस पे जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा जीडीपी होगा इनकम होगा वो है ओ क्यू वन मीन इकोनॉमी ने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं किया है इसने प्रोड्यूस किया फिफ्टी टन ऑफ राइस इसके जो वो वजह है वो यह है, है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है अगर डिमांड हंड्रेड टन का होगा तो प्रोडक्शन होगा ओ क्यू टू हंड्रेड टन ऑफ राइस लेकिन जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड है वो दैट इज ओनली फॉर फिफ्टी टन ऑफ राइस इससे ये होगा कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो चूज करेंगे पॉइंट ई वन जिसपे वो प्रोड्यूस करेंगे ओ क्यू वन दैट इज फिफ्टी टन ऑफ राइस मीन्स लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट That is under employment equilibrium less than potential output. Economy के पास जो potential है वो है hundred tons of rice. And this is because of इसका जो cause है deficient to demand. Now this deficient demand, deficient to demand leads to. डिफ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए वट इज डिफ्लेशन डिफ्लेशन इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आपको मालूम होगा कि इन्फ्लेशन इट मीन परसेंट राइज इन प्राइस लेवल एंड डिफ्लेशन मीन इज परसिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट डिक्रीज इन प्राइस लेवल इससे जो पुचेज पावर ऑफ मोनी होगा वो इंक्रीज होगा इट इंक्रीज द पुचेज पावर ऑफ मोनी परसिस्टेंट डिक्रीज इन प्राइस लेवल जब लगातार प्राइस लेवल डिक्रीज होगा तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन उससे जो पुचेज पावर है मोनी का वो इंक्रीज होता है खरीदने का ताकत जो होता है मोनी का वो इंक्रीज होता है एंड दिस डिफ्लेशनरी गैप हाउ मच डिफ्लेशन इज देयर इट इज शून विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम डिफ्लेशनरी गैप and this deflationary gap it arises because of low aggregate demand as compared to aggregate supply when aggregate demand is less than aggregate supply aggregate demand is less than aggregate supply and it is shown in this diagram equal to this adf difference between aggregate demand at full employment aggregate demand at full employment minus aggregate demand at under employment where resources are not fully utilized and in this diagram it is equal to e to d e to d this much is deflationary gap this much deflationary gap and deficient demand is also equal to in this diagram deficient demand is also equal to deficient demand is equal to the vertical difference between aggregate demand at full employment and aggregate demand at under employment it is adf adu aggregate demand at full employment and aggregate demand at unemployment and the vertical difference is e to d the vertical difference between aggregate demand at full employment and aggregate demand at unemployment e to d this leads to deflationary gap this was all about deficient demand how it is shown with the help of diagram now we will learn it is causes and consequences ke jo jo aate hain किन वजह से डेफ्स डिमांड एराइज होता है और इसके जो नतज है कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है वो हम सीखेंगे अब कॉजेज ऑफ डेफ्स डिमांड
causes of deficient demand causes of deficient demand decrease in private consumption expenditure there is expenditure by individuals expenditure by households expenditure decrease in private consumption expenditure such as expenditure on food articles clothes shoe etc consumption expenditure second cause jo hai deficient demand ka that is decrease in investment expenditure jo business mein jo producers investors hote hain jab wo एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करते हैं मीन एग्रीगेट डिमांड कम होगा गुड्स का सर्विसेज का उससे डेफिशेंट डिमांड होगा डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा उससे जो एम्प्लॉयमेंट होगी इकोनॉमी में कम होगी एम्प्लॉयमेंट कम होगी जनरेशन ऑफ इनकम कम होगा उससे क्या होता है जो डिमांड होगी वो कम होगा डिमांड विल फॉल ड्यू टू डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिकॉज वेन देयर इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन इट्स इफेक्ट विल बी ऑन एम्प्लॉयमेंट and there will is less low employment means low income low income means low demand and low demand leads to deficits in demand fourth one is increase in tax rate jab tax rate increase hoga usse jo अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें जो डिस्पोजेबल इनकम होगा वो कम होगा ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स रेट उससे क्यों होगा जब इनकम कम होगा ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स रेट जो डिमांड होगी वो कम होगी देर विल बी लो डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स रेट लीड टू डेपन से डिमांड और इफ देर इज इम्पोर्ट ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स सच एज जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इफ देर इज इंक्रीज इन जी एस टी इट मीन इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज their demand will decrease means there is deficiency in demand due to increase in tax rate and what are its consequences ke nataish kya hote hai economy pe iska kya asar hoga consequences number 1 is it leads to leads to unwanted inventory stock unwanted unwanted inventory stock and inventory stock it is the difference between opening stock and close stock at the end of year for example the production and that is 10 units lekin jo supply ki gayi hai that is only 5 units during a given year aur usme jo bacha that is 5 this is the inventory stock and this is due to low demand deficiency in demand and this deficient demand leads to unwanted inventory stock jab unwanted inventory stock hoga due to deficiency in demand due to low demand usse kya hoga this leads to decrease in production usse production kam hogi jab demand kam hogi to production bhi kam hogi decrease in production and decrease in production it leads to decrease 
एन एम्प्लॉयमेंट जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगा इन टर्न इट मीन डिक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम एंड द डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू लो डिमांड एंड लो डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशन and you can also remember the meaning of inventory stock as because if question is asked what is the meaning of inventory stock what is the definition of inventory stock inventory stock it is the situation when actual stock is greater than desired stock or planet stock jab actual stock or goods zyada hoga डिजायर्ड स्टॉक से या हम उसको हम कहते हैं प्लान स्टॉक तो हम इसको कहते हैं इन्वेंटरी स्टॉक दिस वॉज ऑल अबाउट डेफ एंड डिमांड इट्स कॉज एट कॉन्सिक्वेंसिस आई होप यू हैव गॉट इट थैंक्स